மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பத்தி இந்த டாபிக்ல பாக்கலாம் சோ மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சுரல் பிராக்டிஸ் ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் கேரிட் அவுட் இம்ப்ரூவ் கல்டிவேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிளான்டோட உற்பத்தி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதுதான் இந்த மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சுரல் பிராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது இது என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சாயில் ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தை உள்ளுறது அதுக்கப்புறம் ஷோவிங் அப்படின்னா விதை விதைத்தல் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேனூஸ் எரு அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் உரம் ப்ராப்பர் இரிகேஷன் அதுக்கப்புறம் நீர் பாய்ச்சிறது ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் வீட்ஸ் களை எடுத்தல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஹார்வெஸ்டிங் அறுவடை அதுக்கப்புறம் தேர்சிங் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெற்கதிரில் அடிப்பாங்கல்ல பிரிச்சு எடுப்பாங்கல்ல ஸோ அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸ் இப்ப நம்ம இது ஒவ்வொன்றும் டீட்டெயில்டா நம்ம செப்பரேட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி மாடர்ன் மிஷின் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாயில் சாயில வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்றது ஸோ நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பண்றதுக்கு முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷோவிங் ஷோவிங் ஓகே இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மிஷின்லேயே வந்து சீட்ஸ் எல்லாமே போட்டுருவாங்க ஸோ அது கரெக்டாக கரெக்டான அந்த ஒரு இன்டர்வல்ல கரெக்டான ஒரு ஸ்பேஸில் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் மூலியமாகவே வந்து பிளேஸ் பண்ணுறது சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து நிலத்தில் பிளேஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோவிங் அப்படிங்கிறது ஷோவிங் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து விதைச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து தூவி விடுவாங்க ஒரு சில மெத்தடில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நடுவாங்க செடி வந்து நாத் நடுறது அப்படிங்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதெல்லாம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு இப்போ அது போக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாடர்ன் மெத்தட்ல வந்திருக்கதா இது எல்லாமே இந்த மாதிரி மிஷினே பாத்தீங்கன்னா ட்ரில் பண்ணிடும் சீடை வந்து கரெக்டா வந்து விதைச்சிடும் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷோவிங் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பாக்கலாம் சோ ஷோவிங் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது கூட பாத்தீங்கன்னா சீ ட்ரில்லர் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பாக்கலாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்வெஸ்டிங் இது வந்து அறுவடை பண்றதுக்கு பயன்படக்கூடியது ஒரு மிஷின் சோ மிஷின் மூலியமா வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இரிகேஷன் ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரிங்க்ளர் மெத்தட் இப்போ நான் காமிச்சிருக்கத இன்னொரு மெத்தட் கூட பார்க்கலாம் ஸோ நான் இதை உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்க்ளர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஸோ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த இடத்துல பைப் லைன் போட்டு கரெக்டாக அந்த தாவரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இரிகேஷன் கொடுக்குறது நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இது ஒரு மெத்தட் இரிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இரிகேஷனில் இது ஒரு டைப்பு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுவடைக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நிலத்தை அடிப்போம்ல ஸோ நெற்கதிர்களை அடித்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக எடுப்போம் ஸோ நெல் அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஷின்லே கொண்டு வந்து இந்த அறுவடை பண்ணுறது எல்லாமே போட்டுட்டோம்னா அதுவே வந்து கரெக்டாக பிரித்து கொடுத்துடும் ஸோ நெல் தனியாக அப்படின்னு தனியாக பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து கரெக்டாக கொடுத்துடுறது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி மிஷினில் போட்டால் தனியாக பிரித்து வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்சிங் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது மட்டும் இல்லாம இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடிங் மேனூர் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் டு சாயில் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனூரை வந்து சாயிலுக்கு ஆட் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஃபெர்டிலைசர் ஆட் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்குமே வந்து மிஷின் வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் மூலியமாகவே நம்ம இப்போ எல்லா வேலையுமே பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் ஸோ நம்ம நார்மலாக ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ண அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் அதே தான் நிலம் உள்ளது களை எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விதை விதைக்கிறது அறுவடை பண்ணுறது நெற்கதிர் அடிக்கிறது அதை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது இது எல்லா மெத்தடுமே இப்போ மாடர்னாக ரொம்ப சுலபமாக வந்து எப்படி பண்ணலாம் மிஷின் மூலியமா அப்படிங்கிறது மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ண தான் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ப்ராக்டிஸ் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் த எய்ம் ஆஃப் கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ இதனோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் டு டெவலப் இம்ப்ரூவ்டு கிராப் வெரைட்டிஸ் ப்ரொசஸிங் ஹையர் ஈல்டு பெட்டர் குவாலிட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு
பேஷன்லெஸ் கொஞ்சம் குறுகிய காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து அறுவடை பண்ற மாதிரி சோ இந்த மாதிரி கரெக்டா நம்ம அதிக நேரம் எடுத்துக்காம அதிக டியூரேஷன் எடுத்துக்காம ஷார்ட்டர் டியூரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா சீக்கிரம் விளைஞ்சு நமக்கு வர மாதிரி சோ இந்த மாதிரி எல்லாமே கொண்டு வரதுதான் இதனோட ஒரு எய்ம் இந்த கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்டோட எய்ம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரோட எய்மே இதுதான் சோ இந்த மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியாவும் இருக்கணும் நல்லாவும் இருக்கணும் நான் சீக்கிரமாவும் விளைச்சல் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸ் தான் ஸோ அந்த காலத்தில் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உடல் உழைப்புகள் இருக்கும் இப்போ இருக்க மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸில் எல்லாமே வந்து சுலபமாக ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பல நாட்கள் செய்து செய்யக்கூடிய வேலையை டக்கு டக்குன்னு ஒரே நாளில் மிஷின் செஞ்சுட்டு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தான் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் இதனால் நமக்கு டைம் சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாமே அதிக அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி பண்ண முடியும் கரெக்டான அந்த டைமுக்கு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக விளைச்சலை வந்து கொடுக்க முடியும் இதுதான் வந்து இதனோட ஒரு மெயின் எய்மே டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூல கிரீன் ரெவல்யூஷன் பத்தி பார்க்கலாம் கிரீன் ரெவல்யூஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் த்ரூ ஹை ஈல்டிங் கிராப் வெரைட்டிஸ் அண்ட் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னிக்ஸ் இன் அண்டர் டெவலப்ட் அண்ட் டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னா ஃபுட்டோட ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஸோ எதன் மூலியமா வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிக விளைச்சல் தரக்கூடிய கிராப் வெரைட்டிஸ் மூலியமாகவோ அல்லது மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னிக்ஸ் பயன்படுத்தியோ பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டோட ப்ரொடக்ஷனோட அந்த இது வந்து அதிகப்படுத்துறாங்க ஸோ அது அந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டர் டெவலப்ட் அண்ட் டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் அதாவது வளர்ந்த நாடுகள் மற்றும் வளரும் நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கு டாக்டர் நார்மன் இ போர்லாக் அண்ட் அமெரிக்கன் அக்ரனாமிஸ்ட் த ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் ரிசீவ் த நோபல் பிரைஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஸோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அமெரிக்கன் அக்ரனாமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அக்ரனாமிஸ்ட் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டா இருக்கவங்க அதே மாதிரி அதுல ரொம்ப அச்சீவ் பண்ணவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா அக்ரனாமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருக்கூடியாதன் வந்து <laughs> ஓகே நெக்ஸ்ட் இவங்களோட பிக்சர் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ த ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாக்டர் நார்மன் இ போர்லா அதே போல டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கான ஒரு பிக்சர் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க ஸோ இவரு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் அக்ரனாமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாக்டர் நார்மன் இ போர்லாக் ஓகே அதுக்கப்புறம் டாக்டர் அதே போல எம் எஸ் சுவாமிநாதனுக்கான ஒரு பிக்சர் ஸோ இவரோட பிக்சர் நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை சேர்ந்தவர் ஓகே 